Buenas tardes, pues aquí la cúpula de los Mossos de Escuadra dicen que no se había eh, producido nunca antes en Cataluña un ataque a una comisaría de los Mossos de Escuadra como la producida anoche aquí en Vic, que se muestran muy preocupados y dicen que fue un ataque con una violencia extrema. Esta mañana aún se estaban retirando de aquí de la comisaría los vidrios, las piedras, queda aún eh, partes de la vidriera de la fachada dañada. Aquí se juntaron grupos de jóvenes violentos y muy combativos de entre 10 17 y 25 años. En toda Cataluña los incidentes de anoche se saldan con 25 agentes de policía heridos y 18 detenidos. Dos de los detenidos son menores de edad. Han quedado en libertad a la espera de que los cite la Fiscalía de Menores. Piedras contra la comisaría. Cristales rotos y pintadas. Hoy te están chifando todo, ay, verga. De las 32 concentraciones que ayer hubo en Cataluña, cuatro acabaron en incidentes. En Vic, según el Departamento de Interior, los manifestantes quisieron asaltar la comisaría. Llegaron hasta las puertas de la entrada. Ir a por el policía, ir a cazarlo, a hacerle todo el daño posible. La Generalitat insiste en que no se puede blanquear la violencia. Ninguna violencia eh, es distinta. Cualquier violencia es reprochable, pero insisto, Mossos de Escuadra lo único que han hecho es ejercer el mandato de una resolución de la Audiencia Nacional. La verdad es una situación lamentable. En Lleida, el eje comercial fue el más afectado. También pintaron las sedes del PSC y del Partido Popular. Muy mal. Los actos no justifican la causa realmente. ¿no? no había ningún cristal roto en lo que es mi zona comercial. ¿eh? En Barcelona los daños se concentraron en el barrio de Gracia. Motos y contenedores quemados y 40 locales saboteados. Los daños públicos, dice el ayuntamiento, ascienden a 70.000 euros. En Cataluña la noche acabó con 25 agentes heridos, 18 detenidos y 30 personas atendidas por los servicios de emergencias médicas. Hoy Unidas Podemos ha pedido el indulto de Pablo José. Las protestas por su ingreso en prisión llegaron hasta Valencia, donde unas 300 personas se concentraron en la plaza del ayuntamiento. La Policía Nacional cargó contra los concentrados para evitar que continuaran manifestándose por la ciudad.